Mwinulie sifa kwa kinywa chako. Heshima inua mkono wako juu zaidi. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Bingu za mbingu zimejaa na utukufu wako e Bwana. Umetamalaki umeinuliwa juu. Hebu inua mikono yako zaidi mpigie Jehova makofi ya shangwe. Biblia inasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Hallelujah. Pigie tena vigelegele vya shangwe. Hallelujah. kati katika uwepo wa Mungu wetu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake ndugu yetu e, Mwalimu Emmanuel Shemdoe kwa kutuongoza katika maombi. Na mimi ninayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani yangu kwa karibisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo, ibada ya masifu ya jioni tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo Tunamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo anatupa tena jioni ya leo na niwakaribishe ninyi nyote mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio dunia nzima wanaotusikia kwa njia ya TV online pia dunia nzima tunawakaribisha katika nyumba ya Bwana jioni hii ya leo tuna ibada ya jioni the school of healing shule ya uponyaji na kwa kweli ni shule inayoponya maisha ya watu wengi hapa na mataifa mbalimbali mbali duniani. Ni tumie fursa hii kabla ya kuleta ujumbe neno la Bwana kwanza kutangaza juu ya nakala ya DVD ya mfululizo wa mafundisho yetu. Ninaomba sana mafundisho haya tunamaliza mwaka. Ni muhimu kuwa na library yako ya familia nyumbani. Kwa hiyo nakala za DVD hii toleo la kwanza limetoka litakuwa pale mlangoni. Ni shilingi 5000 nakala moja. Na hii itakusaidia kupata nafasi ya kuwa na library na tumejitahidi pia kupunguza ule mzigo mkubwa kuweka kwenye makasha magumu. Tumeweka mahali ambako unaweza ukahifadhi kwa urahisi vizuri na kwa umakini lakini pia ikakusaidia wewe na watu wa nyumbani kwako. Masomo haya ni muhimu pia kwa ajili ya watoto wetu pia nyumbani wanapokuwa weekend wanapokuwa likizo usipokee peke yako lakini kunao marafiki zetu walioko mikoani na walioko mahali ambako hawawezi kuhudhuria pamoja nasi lakini pia christmas utapata nafasi ya kwenda kwa sikukuu mikoani na ndio kitu ambacho unaweza ukawa nacho kwenye familia actually pia ndio zawadi unayoweza kuwapelekea watu mambo ya kupeleka kadi iliyochorwa paka amekaa juu ya kikapu huo ni ushamba uliopitiliza pelekea watu injili punga mkono wako pamoja nami kwa hiyo nakala hizo zitakuwa pale naomba ufuatilie toleo la kwanza limetoka toleo la pili litakuwa pale ni shilingi 5000 na ukitoa pia kununua utakuwa umetoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa jengo letu tunalojenga hapa la Sunday school utakuwa umekuwa misionari pamoja nasi. Kila siku jioni tutakuwa na maombi asubuhi saa kumi na moja kamili tuna maombi hapa mpaka saa kumi na moja na nusu lakini pia jio, eh, jioni saa kumi na moja na nusu mpaka saa kumi na mbili tutakuwa na ibada ya maombi itakayoongozwa na mwalimu Emmanuel Mdoe alafu pia saa kumi na mbili eh, saa moja na dakika soro dakika ishirini pia tutakuwa na maombi kama tulivyofanya leo kwa muda wote mpaka utakapomaliza siku arobaini na leo ni siku ya tisa tafadhali nakukaribisha sasa katika darasa la jioni hii ya leo haleluya haleluya hebu punga mkono wako pamoja nami wangapi wanapenda kuingia darasani ah Taka nione sura za wanafunzi kama wako vizuri. Good evening class. Okay, fungua Biblia yako pamoja nami kitabu cha Marko ule mlango wa tano. Tasoma mstari wa ishirini na tano mpaka wa 34. Injili, injili kama ilivyoandikwa na Marko, injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Marko mlango wa tano tasoma mstari wa 25 mpaka ule wa 34 injili 
ya Marko mlango ule wa tano mstari wa ishirini na sita paka ule wa thelathini na nne na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliyai kanisa liseme ameni kubwa na neno la Mungu linasema hivi na mwanamke mmoja mwenye kutoka Adamu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi amegarimiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya bali hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake maana alisema maana alisema ndani ya moyo wake alikusudia maana alisema imagination maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona nikiagusa mavazi yake tu nitapona mara chemichemi ya damu yake ikakauka naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka akageuka kati ya mkutano akasema ni nani aliyenigusa mavazi yangu wanafunzi wakamwambia je wa waona makutano wanavyokusonga songa nawe wasema ni nani aliyekugusa akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka akijua lililompata akaja akamwangukia akamweleza kweli yote akamwambia binti Yesu akamwambia yule mwanamke binti imani yako imekuponya enenda zako kwa amani uwe mzima usiwe na msiba wako tena binti imani yako imekuponya enenda zako kwa amani uwe mzima usiwe na msiba wako tena amen tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi mfalme tazama mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako baba yetu wa mbinguni ni wewe peke yako umetulinda umetuokoa na ajali zote mchana kutwa asante kwa ajili ya jioni ya leo na asante kwa ajili ya kanisa lako ulimwengu mzima wateule wako dunia nzima mahali mahali walipo e bwana ambako unapenda kusema na kanisa lako ninaomba useme nasi sema na mioyo yetu tunaona kiu na shauku tunakungoja na kukusubiri ijulikane ya kwamba we ni Mungu wako hai na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako baba utubariki utufunike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu ukapate kutufunika ninasimama kinyume na roho ya bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito na bumbuazi la moyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliyai baba roho yako ya hikima na maarifa na ufahamu na neema vikae pamoja nasi sema na kanisa lako useme nasi baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu inua mkono wako pigie bwana makofi ya shangwe na vigelegele haleluya mabibi na mabwana leo ni jumatano ni siku ya tatu tangu tumeanza semina yetu yenye kichwa kinachosema kuomba na kufikiri kuomba na kufikiri praying and thinking na tumeangalia mambo kadha wa kadha tangu tumeanza uh, field hii lakini pia leo ni siku ya tisa katika mfululizo wa siku arobaini za maombi ambayo tunatembea nayo mabibi na mabwana mafundisho yetu yanalenga na kulenga nafsi zetu tunazungumza juu ya thinking capacity ya uwezo wa kufikiri namna ya kufikiri uwezo wa kufikiri kwa nini tunafikiri na ni lazima 
kufikiri tunaangalia juu ya mawazo na neno kuu ambalo tunalisimamia ni lile la kitabu cha Jeremia mlango wa 29 mstari wa 11 Biblia inasema maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani wala si mawazo ya mabaya kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho mawazo na tunaangalia kidogo juu ya sam, eh, ba, baadhi ya maneno ya kifilosofia au maneno ya kifalsafa ambayo yanatupa hamasa kubwa ya kufikiri na nimetumia zaidi maneno ya mtu mmoja ambaye ni mwana anga wa Marekani ameninspire sana nilipotembea na kutembelea kituo chao cha NASA wana anga wanaoenda mwezini kila mara pale Texas Marekani na kwenye library ya NASA nikakuta maneno haya ya quotation yanasema imagination will often carry us to the world that never were but without it we go nowhere na tafsiri ya mchungaji maanga maneno haya profesa mchungaji maanga na tafsiri wakati wote fikra au mawazo hutupeleka kwenye ulimwengu ambao haujakuwemo kamwe lakini bila fikra au mawazo hatuendi popote kwa hiyo tunazungumza kidogo juu ya mawazo na neno ambalo nimelisoma hapa katika kitabu cha Marko ni juu ya mwanamke aliyekuwa ana kansa ya kizazi na alikuwa na bleed continuously miaka kumi na miwili na kichwa cha somo letu au kichwa kidogo cha semina yetu eh, jioni ya leo tuna wazo jingine linalosema hivi mawazo ya kuvunja kizuizi cha historia ya zamani inayozuia hatima yako mawazo ya kuvunja kizuizi mawazo ya kuvunja kizuizi cha historia ya zamani inayozuia hatima yako na kwenye Biblia tunaangalia baadhi ya watu ambao walivunja vikwazo au vizuizi vilivyokuwa ni vya zamani vilivyokuwa vinajaribu kuzuia destiny yao na namna ambavyo walifanikiwa miongoni mwake ni huyu mwanamke wa agano jipya aliyekuwa anatokwa na damu kwa hiyo tutaangalia kidogo mawazo ya kifilosofia na mawazo ya ya, ya kitheology theological ideas ambazo zipo katika biblia mambo kadhaa ambayo uh, watu waliweza ku, kuvuka mipaka a barrier breaker in the bible barrier breakers in the bible watu ambao walivunja na kuvunja mipaka na mawazo ya kuvunja vizuizi sio tu mipaka mipaka ni kama limitation lakini hapa nazungumza juu ya vizuizi ambavyo vinazuia uh, as ye, uh, kama mtu ambaye yeye ni barrier breaker katika maisha yake na najua nazungumza na watheolojia dunia nzima ambao pamoja na mambo mengine tunataka kubadilisha majina yetu acha tuweke pale decoration kidogo tubadilishe badilishe kama hujapata nafasi ya kuitwa doctor au professor even if unaitwa doctor au professor lakini acha pale tuongeze kidogo kwamba wewe ni barrier breaker hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie bwana makofi ya shangwe haleluya mabibi na mabwana huyu mwanamke aliugua aliugua kansa na akawa ana bleed miaka 12 ametibiwa mahospitali yote bila kupata uh, nafuu na biblia inasema uh, kwa sheria ya wayahudi akazuiliwa asitoke nje ya nyumbani kwake kwa hiyo akawa na kifungo cha ndani hawezi kutoka nje hawezi kutembea kwenda sokoni hawezi kwenda mahali popote lakini ndani akawa na imagination ndani akawa na picha na mawazo na ndoto ya kupona na akasema nimesikia habari za Yesu na kwa sababu nimesikia habari zake nawezaje kutoka 
Kwa sababu nina kizuizi cha Torati ya Musa, nina kizuizi cha jamii miaka kumi na mbili wakuu wa mafarisayo, makuhani, watu wanaonielewa, wanaonifahamu, walishajua ya kwamba nina shida ambayo kwa Torati ya Musa siwezi kutoka mahali nilipo kwenda mahali pengine. Lakini nataka kupona nataka kupokea uponyaji na siwezi kukaa hapa peke yake na ndiposa tunazungumza juu ya mawazo ya kuvunja au kuondoa kizuizi cha historia ya zamani inayokuzuia hatima yako ukumbuke kwamba tuna wazo la kitheolojia katika Biblia wale wenye ukoma waliondoa njaa ya kiwango cha wanawake kula watoto na kiwango cha wafalme kula mavi ya njiwa ilikuwa ni njaa kubwa sana lakini namna ambavyo waliokuwa na idea eh, ambayo walisema tutakaa mbona tunakaa hapa mpaka tufe hiyo ndio idea ambayo tunatembea nayo mbona tunakaa hapa mpaka tufe na huyu mwanamke akajiuliza kansa ni nayo mbona ninakaa hapa mpaka nife mbona ninakaa hapa mpaka nife nitakaa hapa na kansa nitakaa hapa nikiangalia damu kila siku mbona ninakaa hapa mpaka nife lakini Yesu yupo isipokuwa jinsi ya kumkuta sheria ainiruhusu watu wanafahamu ya kwamba nimezuiliwa nina kifungo cha ndani kwa mujibu wa Torati na sheria na siwezi kutoka nje ya hapa Biblia inasema huyo mwanamke akahamua kutoka ndani na hapa nazungumza kuondoka kwenye mazingira yanayokushikilia sasa hili ndio jambo kubwa kabisa ambalo ningependa unielewe sawa sawa mtu wa Mungu unayenisikia si kwamba hatuwezi si kwamba hatuwezi kufika mahali fulani si kwamba hatuwezi ila kuna mazingira yanayotushikilia mazingira mengine ni ya kikanuni mazingira mengine ni yale ambayo tumeyatengeneza sisi wenyewe katika fikra zetu na ukakuta mtu ambaye ametengeneza ametengeneza mawazo ya kushindwa huwezi kumshinda kwa hoja kumwambia kwamba unaweza kwa sababu ndani ametengeneza mawazo ya kujionyesha kwamba hata kaa aweze. Lakini si hivyo. Jamii inaweza ikakutengenezea mazingira ya wewe kujiona kwamba hauna maana. Tumoja na mwana filosofia mmoja alisema, kila mara unapomwambia mtoto we huna maana, we ni mpuzi tu, hauendi kokote, utakuwa kama shangazi yako. Hayo mambo yanaandikwa kwenye ukurasa wa ndani wa maisha ya mtoto. Na hata akiwa mkubwa ile sound inakuja mara kwa mara kwenye maisha yake ya kwamba haitawezekana, ya kwamba haitashindikana. Hata unaweza ukazungumza mahali hata Yusufu alipoambia habari ya ndoto, environment, mazingira yalimzuia. Baba yake akamwambia, "Are you crazy? Mimi na mama yako na ndugu zako tuje kukusujudia. Ndoto gani?" Mara ngapi umejaribu kuintroduce idea mahali fulani na ukakuta mazingira yamezuia kile ambacho umezungumza. Biblia inasema huyo mwanamke alijua ya kwamba nikikutana na Yesu msiba wangu unaisha. Lakini mazingira yamenishikilia siwezi kutoka. Na tuende taratibu. Bahati nzuri nazungumza na Black, nazungumza na Waafrika. Waafrika kwa ujumla wana mazingira ambayo dunia imewajengea kwamba hawawezi lolote. African no they are failure. Ni kama watu walio faili duniani. Na mwingine anakuambia, "Ah, una ah, ya kwa kuwa ni Mwafrika basi msamehe tu." Hata 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 wazungu, hata wa, wazungu wanaweza kafa sema, ah, "Ah, ulikuwa unafanya biashara na Mwafrika, nilitegemea haya yatatokea tu." Kwa hiyo kuna mazingira ambayo kwa watu weusi amejengeka kwamba hatuwezi kutoka point A kwenda point B. Na huyu mwanamke alikuwa ameshakaa miaka mia, miaka kumi na mbili ya mateso na huzuni na laana kwenye maisha yake. Na watu walijua ya kwamba anasubiri death. Ni kansa 
ya miaka 12 kansa ya kizazi continuously bleeding anaweza kutoka hapo alipo aende wapi apone lini kwa namna gani lini kwa namna ipi anaweza kupona lakini ndani yake akawa na imagination akafikiri akawaza halafu akakubali kutoka kwenye mazingira ambayo yameshikilia maisha yake yapo mazingira ambayo unasikia mtu akikwambia umepanga nyumba alafu unataka hata kuomba tu ushauri unataka kuanza kujenga unakutana na mtu anakuambia kujenga achana na hiyo habari kujenga ni ngumu vibaya mno kujenga iwezekani ah hivyo ah unataka kuwa mchungaji mtu haiwezi sasa hivi tena kuna jambo jingine la ndoa unataka kuoa una shida gani nataka kuolewa aye ye ya huko kwenye ndoa matatizo yani kuna kuna vitu ambavyo vinawekwa kwenye brain ya mtu kwa ajili ya kumzuia kutumia uwezo ulioko ndani yake na mazingira yamekukamata ukitaka kuanza biashara utakutana na watu watakwambia haiwezekani nafsi yako yenyewe inafika mahali inakataa kwamba haiwezekani unakutana na mazingira yanakuzuia na hapa nasungumza mawazo ya kuvunja vizuizi kizuizi cha historia ya zamani inayozuia atima yako. Kwa maana kuna mambo ambayo wakati mwingine yamekaa kwenye brain yako na yanakuzuia kutoka point A kwenda kwenye point B. Logically huyu mwanamke angesimama kwenye hoja ya msingi asingeweza kutoka ndani. Kwanza alishatibiwa na madaktari mengi hiyo ni historia yake ya zamani ameshaugua muda mrefu hiyo ni historia yake ya zamani lakini pia waliougua kwa ugonjwa wake hawakuwahi kupona hakuna historia ya kansa kupona nao walikufa hiyo ni historia ya zamani walio na ugonjwa kama wa kwake historia ya zamani inaonyesha hawaruhusiwi kujichanganya na jamii hiyo ni historia ya zamani kwa hiyo vizuizi ambavyo alikuwa navyo vilikuwa ni vikubwa ndani ya moyo wake lakini asubuhi moja baada ya miaka kumi na mbili ya kuzuiwa. Na ni maombi yangu hata kabla sijahubiri uh, jioni ya leo nikiwa nafundisha. Ni maombi yangu kukuombea. Miaka ambayo umezuiliwa kiuchumi, kifedha, kiroho haijalishi ni miaka kumi na mbili haijalishi ni miaka mia, mia, miaka kumi na tano au miaka ishirini haijalishi. Lakini ningetamani nivuke na watu wachache tunapomalizia mwaka huu 2018 kusema 2019 haitakuwa ni kama miaka yangu ya zamani utakuwa ni mwaka wa kuincrease mwaka wa kuongeza kile ambacho Bwana amekiweka iwe ni kipawa iwe ni karama iwe ni huduma iwe ni mtaji iwe ni kipato washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe haleluya ushawishi wangu Jioni ya leo ni wewe utoke mahali ambako umekaa kwa muda mrefu na umekaa hapo kwa miaka mingi na umekuwa ukiishi katika miaka ya mateso na huzuni kwenye maisha yako. Haujawahi kuona kwamba naweza kutoka mahali hapa na nikaenda mahali pengine kwa sababu mazingira na historia inakuzuia. Lakini najua jambo moja jioni ya leo huyo mwanamke asinge kutana na Yesu kama angebaki pale pale. Ni lazima tupate mawazo mapya yanayotutoa kutoka mahali ambako tupo na kwenda mahali pengine. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele. Hatutakaa pale mpaka kufa. Hatutakaa pale kwenye kiwango cha cha, cha, cha shida mpaka kufa. Hatutakaa pale kwenye kiwango cha kubangaiza mpaka kufa. Hatutakaa pale kwenye kijiwe paka kufa. Hatutakaa pale kwenye ba ile ile ambayo kila mara tumekaa hapo paka kufa. Hatutakaa kwenye kile kijiwe cha kuvuta bangi paka kufa. Hatutakaa kwenye kiwango cha elimu ile ile ambayo tumedharauliwa mpaka kufa. Hatutakaa kwenye kiwango cha kifedha pale pale paka kufa. Hatutakaa kwenye kiwango cha mateso yale yale paka kufa hali ile ile hapana tunatamani maisha yako yawe historia acha yawe utalii 
my god my lord watu waje washangae kile ambacho bwana amefanya usitu usiishi tu maisha ya kawaida hebu jiambie nafsi yako nataka kuishi maisha ambayo kwanza mbali na kubarikiwa mbali na kuona mkono wa Mungu hata baada ya maisha haya ninapokwenda kupumzika pamoja na watakatifu lakini nikiwepo na baada ya hapo ni utalii kwa wale wengine ambao wananielewa na wananifahamu na watalii wa kwanza ni maadui zako Aa, wale watesi wako ambao walikuona miaka kila mara huko pale pale ndio watalii wa kwanza watoe eh hey, amefanyaje tena wataweza kuelewa kwamba utalii huo ni wa bure hata tuachaji fedha lakini wameuona mkono wa Bwana na neema ya Jehova kwenye kazi yako na kwenye maisha yako washindi wangempigia Bwana makofi ya shangwe haleluya kwa hiyo huyu mama akapata neema ya kuelewa juu ya kwa nini naishi hapa mpaka kufa akahamua kuwa beria breka mabibi na mabwana beria breka a kuwa mvunjaji wa kizuizi ni decision ni maamuzi sio karama sio kipawa sikuiti hapa kukwambia na kuombea uwe beria breka tangu leo a a ni maamuzi ya ndani ya dhati kama umechefukwa lakini kama umezoea hayo mazingira na umeona unastahili kukaa hapo hapo i'm very sorry lakini kama umechefukwa unasema kwa enough is enough najua utaanza safari mpya kwenye maisha yako pamoja nami haleluya kwa hiyo mwanzo wa kufikiri huyo mama akaanza mwanzo wa kufikiri anasema nitaondoka tu torati hakuna kitu kigumu kama biblia ikikuzuia lakini akasema biblia inanizuia torati ya Musa inanizuia lakini ndani nina imagination nina ndoto ya kwamba nikigusa vazi lake tu nitapona point kila ndoto kila wazo linalokuja kwenye moyo wako linakuja wakati problem ikiwa pale lakini ni wazo la kuondoa hilo tatizo haujanielewa sawa sawa wazo lolote linalokujia kama we ni mtu ambaye unakaa katika kufikiri wazo linalokujia la kutatua tatizo yani wazo linapokujia linakujia wakati tatizo likiwa pale wazo linakuja na tatizo liko pale lakini unapoanza kuwa beria breaker ndipo unapoliondoa lile tatizo ambalo moyo wako au maisha yako yalibeba kwa siku nyingi kwa hiyo ni lazima ufanye maamuzi mbali na mazingira ambayo yanakushikilia na mazingira yana hofu mazingira yana 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 hofu ya asili eh yani kuna mazingira ambayo yana hofu ya asili yanazinga moyo wako na kukuzuilia mimi nimempenda huyu mwanamke alipoanza kufikiri hakuangaika akasema nazuiwa na wayahudi nazuiwa na desturi nazuiwa na torati nazuiwa na wa mafarisayo na wakuu wa makuhani na Yesu hawa ndio wanaomzunguka lakini potele ya mbali nitakwenda niondoke hapa nilipo kabla sijafa hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigele gele Biblia inasema akaondoka kwenye mazingira yale akaondoka kwenye kizuizi cha historia ya zamani ambaye alishikilia maisha yake na akaondoka akaenda mahali ambako Yesu yupo mwenye majibu ambaye ni provider kwa imani katika maisha yake na yale aliyokusudia moyoni mwake yakatimia Yesu akamponya pale aliposhika tu pindo la vazi lakini nataka kuzungumza nini hapa nataka kuzungumza kidogo juu ya kukaa mahali 
filosofia ya kukaa mahali yani mawazo yale yale maisha yale yale kwa muda mrefu na bila kuweka expire date ya hilo problem sana sana unazidi kushindwa zaidi ya kufikiri kwenda mbele nina quotation moja ya mtu mmoja anaitwa Albert Einstein na huyu Albert Einstein yeye ni, mare, ni mjerumani na, mfizi, na, na mtu ambaye amefanya mambo mengi ya fizikia na akasema hivi logic will get you from a logic will get you from a to b lakini anasema imagination will take you everywhere hoja ku, au kujenga hoja kwa namna ya kawaida ukaamua kwenda tu kwa namna ya kawaida kwamba mshahara wangu ni hivi maisha yangu ni hivi mpango wangu ni huu ukaenda kwa namna kawaida na ndio kile Yesu anachosema mtu hataishi kwa mkate tu bali katika kila neno litokalo kijwani mwa Bwana unaweza kutoka point A to point, to point A to point B lakini once unapoanza kufikiri na kuwa na imagination ya yale ambayo unayadhania kutokea kwenye maisha yako ukihamua kutoka ndani utaenda kila mahali Alafu huyu bwana ananukuu ya pili anasema imagination is everything imagination is everything it is the preview of life's to coming attractions kwa maana nyingine hapa anasema imagination ni kila kitu lakini ni kama taswira ya maisha yanayokuja na yanayovutia lakini ukakuta mtu amekaa mahali pia anasema ah wana mimi ni mtu wakufa tu yani mimi niko hapa kama ni mtu wakufa tu nimeshaji nimeshajionea nimejaribu hiki kimeshindikana nimejaribu hiki ah mi niko tu niko tu hapa ah hata kaka yangu hata ndugu zangu wengine ah maisha yangu hata elimu yangu ah niko hivyo tu utabaki kuwa hivyo tu <laughs> lakini wenye ukoma wanasema wangekuwa pale nje ya lango hawakusema tuna ukoma tumekataliwa ah basi bwana na kama ni kujifia tujifie tu tuko hivi there is no anything ambayo inaweza ikatokea ikatubadilisha lakini walisema hivi mbona tunakaa hapa mpaka tufe mabibi na mabwana nilitembelea historia ya dr martin luther king junior ni mchungaji mchungaji dr martin luther king junior ni mchungaji ambaye ni black america anafahamika kwa speech nyingi lakini speech iliyomletea umaarufu mkubwa ni ile inayosema i have a dream na wamarekani wamemfanyia kituo kikubwa sana cha kumbukumbu pale Washington DC na nilipofika pia Dr Martin Luther King Jr ni theolojia ni Black America Mwafrika Mweusi Marekani Mweusi mwenye contribution kubwa sana katika theolojia yetu sisi wa theolojia hasa tunaposoma juu ya black theology theolojia ya watu weusi na nilikuwa na nilisikia sana kujaribu kufanya research na kuandaa documentary kwa ajili ya Dr. Martin Luther King na hasa nilipofika nikakuta Rais Obama alijenga library kubwa sana pale Marekani ya kumwenzi Dr. Martin Luther King na kazi zake na inaitwa ni Black Black Library nilitembelea ya historia kubwa sana ya wa, wa Amerika weusi tangu walipotoka hapa Afrika katika utumwa kutopitia Zanzibar na kuna maeneo mengine mpaka Bagamoyo nilikuta Bagamoyo nilikuta Zanzibar nilikuta Dar es Salaam mpaka Tandamti niliingia kwenye library litumia one day 
kwenye library hiyo ni kubwa mno ni kubwa sana lakini wamemwekea uh, dr martin luther king uh, kumbu kumbu kabisa maalum kule washington dc na nilipotembelea mimi ni, ni mtafiti wa mambo nilipoangalia pale ambako wamemjengea kumbu kumbu yake binafsi mbali na library kuna mahali wametengeneza sanamu ya dr martin luther king na mamia kwa maelfu ya watu wanafika hapo kwa ajili ya kuangalia pale pana jiwe limeandikwa out of the mountain of despair a stone of hope out of the mountain of despair a stone of hope kama ukiweza kuangalia utaona pale kama ninaonyesha kwenye huo mwamba lakini anapozungumza kutoka kwenye out of mountain of despair na zungumza juu ya kutoka kwenye mlima wa kuchanganyikiwa mlima wa ku, wa, ku, wa kugandamizwa mlima wa kukosa matumaini mlima wa confusion ambao watu wanaweza wakakaa kama mlima na ukakaa mahali kama mlima sasa waliweka 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 yale mawazo nikayapenda sana nikayapenda mno kuna mahali ambako panaonyesha hiyo sanamu ya dr martin luther king kama imemeguka kutoka kwenye mlima na ikasogea mbele wakati unaingia kwenye hilo lango ni kama mlima mkubwa wa jiwe wameutengeneza kama unavyoweza kuona sijui kama mnaweza mkaona vizuri pale unapoona pale ni mlima na kile kinachoonekana ndio mlango wa kuingia kwenye hiyo hiyo kumbukumbu ya dr martin luther lakini kile kimlango inaonyesha kwamba ni 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 hilo jiwe liloko mbele ambako pana sanamu ya dr martin luther king ni, ni mahali ambako panaonyesha kwamba alikubali kutoka kwenye mawazo mgando sijui kama tunaelewana sawa sawa mawazo ambayo unaganda mahali kama mlima Kilimanjaro tangu nimezaliwa mlima Kilimanjaro huko pale kwa wachaga miaka yote haujawahi kuondoka lakini wewe utaondoka my god my lord sasa wanasema kutoka kwenye huo mlima ambao hauna matumaini mlima ambao ni wa kuchanganyikiwa ambao ni wa black american wa america weusi wanaoonewa wanaodhulumiwa ndipo yeye akatoka kutoka pale ambako amekaa kwa miaka mingi kutoka kwenye ile jumuiya ambayo watu waliwaona kama hawawezi kufanya changes yoyote akameguka kutoka kwenye hiyo jumuiya na akatoka hapo ndipo akaanza kuzungumza ya kwamba nina dream na i can imagine ya kwamba kuna siku ambayo watoto wangu hawatahukumiwa kwa ngozi yao akatoka kwenye yale mawazo mgando ya kuonewa ya kushindwa ya kudhulumiwa nataka nikuambie katika marekani nzima wapo ma president wengi waliopita marekani lakini nataka nikwambie hakuna heshima niliyoiona na iliyo katika historia ya hilo taifa la marekani kama huyo mchungaji ambaye alihamua kutoka kwenye mlima wa mawazo ya mgando na akameguka akatoka mbele my god my lord na akasema kutoka moyoni mwake i have a dream kubwa kabisa kwenye moyo wake i have a dream you yourself you have a dream my god my lord hebu inua mkono wako pamoja nami alafu mpigie Jehovah makofi ya shangwe nisaidie kuhakikisha watu wawili walioko jirani yako mwambie i have a dream i have a dream i have a dream na wewe hauko tu kwamba uko hivi hivyo unayo ndoto ambayo iko ndani yako na mimi ni mzalisha na daktari bingwa wa kuhakikisha unajifungua salama katika ndoto ambayo unayo na mtoto hata kufa ile ndoto ambayo iko ndani yako itatimia washindi wangempigia Jehovah makofi ya shangwe na ya vigelegele kwa well, lazima utoke nilipenda hiyo philosophy ya maneno yaliyoandikwa kwenye huo mwamba i like it out of the mountain of despair a stone of hope mabibi na mabwana kuna watu ambao kwenye familia zenu mmekuwa iko waafrika tumekuwa iko 
watu wengine wanasema hawawezi kutoka neno jema aliwezi kutoka Afrika ni kama tumekuwa iko all over the world ninawaombea jioni ya leo na ni maombi yangu uwe the stone of hope you have to be a stone of hope kwenye familia yako uwe stone of hope kwenye kazi unayofanya uwe the stone of hope wako wapi watu ambao wanasema i am the stone of hope ah pigie Jehovah makofi ya shangwe yanayoeleweka haleluya mabibi na mabwana hautabakia pale pale mpaka ufe hiyo ninakataa nikaangalia hao watu waliotengeneza hiyo sanamu nikaangalia walivyouchonga ule mlima nikaangalia walivyomegua kile kipande alafu akasema out of the mountain of despair a stone of hope a stone of hope stone of hope jiwe la matumaini limetoka kwenye mlima ambao ulikuwa unaonekana hauna matumaini mara ngapi familia yako imedharauliwa mara ngapi wa Afrika wamedharauliwa kwa nini wasitokee vijana wasomi wa Kiafrika watakaoiambia ulimwengu na kuiambia dunia yes we can yes we can yes we can wako wapi washindi hapa ambao wanaelewa sawa sawa pigie Jehova makofi ya shangwe ndio tunaweza we are here to tell the world tuko hapa kuiambia dunia ya kwamba tunaweza kutoka Tanzania tunaweza kutoka Afrika tunaweza wako wapi washindi hapa ambao wamevurugwa pamoja nami piga makofi ya shangwe haleluya if is there any mountain of despair kama uko kwenye mlima wa kuchanganyikiwa wa kushindwa wa msongo wa kuvurugwa wa kuonekana hauwezi uko kwenye huo mlima umekaa kwa miaka mingi Mungu wa rehema akutenge jioni ya leo mawazo yako na yatoke hapo mahali ambako yamekaa kwa muda mrefu ningeona washindi wanaosema amen kwa vigelegele vya shangwe haleluya akasema i have a dream ndoto akiwa na dream bado wenzake ni watumwa bado watu ni watumwa bado wana train yao bado wana njia zao bado wana shule zao bado wana hospitali zao wanaonekana kama nguruwe kama sio wanadamu lakini mawazo ya kikujia usiadharao yanaweza kubadilisha dunia leo nilienda pale ni msongamano ni msongamano wa kuingia kwenda hakuna mahali pana msongamano Washington DC kama kwenda kuangalia historia ya Martin Luther King Jr. Mandege kwa mandege yanashuka mataifa mbalimbali duniani tena wengi wao asilimia tisini wazungu wanakuja kushangaa mawazo ya mtu mweusi tunaweza kwa jina la Yesu Kristo wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa nasema tunaweza wako wapi wa Afrika wachache hapa ambao wanavurugwa pamoja nami wanasema i am a barrier breaker wako wapi ma barrier breakers hapa sijawaona ma barrier breakers ambao wanasema i am a barrier breaker hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu hapa watikise watu wanne watano i am a barrier breaker i am a barrier breaker i am a stone of hope kwenye familia yako acha ukawe barrier breaker haya ya 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 kama watu walikuona hauna maana nasema apokea wako wapi watu wa shida hapa haya ya 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 piga makofi ya shangwe haleluya haleluya mwaka wa kwanza kansa mwaka wa pili kansa mwaka wa tatu kansa mwaka wa nne kansa mwaka wa tano kansa mwaka wa sita na wa saba kansa mwaka wa nane mwaka wa tisa wa kumi na moja wa kumi na mbili mwanamke akasema no this is the mountain of despair i am a stone of hope i have to move from one place to another wako wapi washindi hapa ambao wananielewa haiwezekani kubaki hapa si nitakaa hapa mpaka nife akainua miguu yake akasema expire date ya cancer expire date ya cancer expire date 
na mimi nataka niwatangazie ya kwamba kama miaka zaidi ya kumi na mbili umepita ukidharauliwa ngoja nisimame hapa niwatangazie wote paka kule nje ya kwamba hautabaki kama ulivyo hautakuwa tena kwenye dharau wako wapi watu wanaosema ninasimama hapa nilipo natoka hebu nisaidie kuhakikisha watu wande watano waambie natoka waambie natoka nina mpango wa kutoka si nitakaa hapa paka kufa kwenye upumbavu natoka kwenye laana natoka kwenye ukoo wa familia ya kuchanganyikiwa natoka kwenye mlima of despair natoka kwenye familia ya despair natoka kwenye maisha ya Kiafrika despair natoka piga makofi Yesu asikie haleluya natoka 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 kwenye kubangaiza kwenye laana kwenye magonjwa kwenye mawazo ya kushindwa kwenye balaa kwenye kisirani pigie Jehova makofi ya shangwe haya ya 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 iwe ni makwazo aliyokuzuia iwe ni laana iliyokuzuia what you are named by this time i am a barrier breaker wako wapi washini hapa wanaosema i am a barrier breaker 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 Piga makofi Yesu asikie. I am a barrier breaker. Kama kuna watu waliwekea Afrika hapa wezi kutokea jambo jema tumetoka kwa jina la Yesu. Ayayayayayaya hatutabaki pale pale ambako tumekaa miaka mingi kwa sababu gani wewe kijana unayenisikia leo mwafrika black one my god haijalishi umepinda you ah peria break oh my 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 kama kuna waafrika hapa wangeinua mikono yao wangepiga makofi ya shangwe peri apeka peri apeka i salute you in the name of jesus the peri apeka african peri ha sijui kama unaelewa sawa sawa nione kama unavyoniona mshikaji unaweza ukanijaji unavyonijaji unaweza ukaniona unavyoniona lakini mimi ni mtu wa double b double b double b double b double b wako wapi watu washindi hebu nisaidie kuwapiga wa 5 1 4 5 double b eperia breaker eperia breaker eperia breaker eperia breaker double b 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 Double P, two P, two P's, two P's, two P's. Peria Breka, Peria Breka, two P's. Ah. Hallelujah. What it won a nyani? We are Peria Breka now. We are going to break every barrier all over the world. Hai dalishu what it won a namna kani? Like in from today. We are going to break every barrier in your life. Wako wapi watu ambao wanasema mimi ni mtu wa bii mbili? Eh ya 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 ya. Hebu atikise wawili waambie bii mbili. Bii mbili. Two bees. Barrier breaker. Barrier breaker. Barrier breaker. Barrier breaker. Wako wapi wanaosema barrier breaker? I'm here. Wewe ni kijana, haijalishi uko na biashara gani. 
Ninakutabiria kwa neno la Bwana kwa kinywa cha Jehova you are barrier breaker in the name of Jesus a barrier breaker a barrier breaker kama kuna watu ambao my god kama watu waliishia hapo wewe hautakuwa wa hapo hapo kama wa Afrika waliishia hapa wewe ni Mwafrika wa tofauti kama baba yako aliishia hapa wewe ni wa tofauti kama uko wako ulishia hapa wewe ni wa tofauti piga makofi ya shangwe haleluya ninaona watu ambao wanaanza mwendo wa kasi kuanzia kesho kuanzia 2019 natangaza mwendo wa kasi kwenye kazi za mikono yako acha miguu yako itiwe tayari peria breaker peria breakers wanaume peria breaker wanawake vijana watoto wako kazi ya mikono yako mipango yako njia zako Tanzania Afrika dunia nzima haleluya piga makofi Yesu asikie haleluya wako wapi wanaoanza safari pamoja nami wanaosema mchungaji tuko pamoja we are barrier breaker my 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 Piga makofi Yesu asikie haleluya Hakuna siku itakayokuwa mbaya kwako Amna mwezi utakayokuwa mbaya kwako Hakuna kipindi kitakachokuwa kibaya kwako Kila Jumatatu wewe ni Jumanne na hayata Jumatano Ali Hamisi na Ijumba Juma mosi yenyewe Juma pili pamoja na Yesu jiwe limeondolewa Haleluya Peria Hebu sema I am a peria breaker I am a peria breaker Lana za ukoo acha sijue wewe ni peria breaker Laana za familia acha zijue ni peria breaker. Wale walio kujua ya kwamba unaumwa acha watangazie you are peria breaker. Hallelujah. Unajua wale makuhani wakakaa pale wanamuuliza ayo mimi ni mwalimu wa sheria torati nani amekuruhusu kutoka na sheria ikuruhusu mpaka umekuja kumgusa Yesu alafu ukiwa najisi hauruhusi kumgusa mtu umekuja mpaka hapa bora hata ungejificha bala lako umegusa tena hasta kafiru haram kubwa akamwambia no niwe mwana haram ni siwe lakini beria breka sio mwana haram hawezi kuwa mwana haram yule mama akasema i am a beria ya 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 haleluya kuna watu hapa watakukuta na wewe Amsterdam unabadilisha ndege alafu anakuuliza unaenda wapi wewe ni nani usihangaike kuwauliza maana yake walikuona kwenye mitaa ya Manzese waambie jambo moja tu mimi ni wako wapi washindi wanaoelewa sawa sawa wangepiga makofi ya shangwe Hallelujah Announcement ya Yesu Mbingu zinatangaza Uwe na moyo mkuu binti Imani yako imekuponya Usiwe na msiba wako Kwa mamlaka niliopewa na Yesu Kristo Kwa mamlaka niliopewa na kanisa Ninawatangazia ninyi wote ukomo wa msiba wako tarehe ya kuexpire Yesu alitangaza kwa yule mwanamke akamwambia msiba wako umekoma na mimi
mimi ninasimama hapa ninakutangazia you are passing over you are passing over you are passing over haya ya 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 piga makofi Yesu asikie haleluya msiba wako umekwisha dhana anasema usiwe na msiba wako tena tangazo la ukomo wa msiba umetembea kwa msiba upi kwa miaka mingapi nimetumwa kwa neno la Bwana kukuambia expire date ya msiba wako msiba wako wewe unayenisikia msiba wako umekoma kwa jina la Yesu Kristo wanaopokea wapokee tena nasema tena pokea nasema tena pokea alafu piga makofi Yesu asikie haleluya wangapi wanasema i can imagine wangapi ambao wanasema ninaweza kufikiri ninaweza kuona ninataka niseme kila mawazo ya kansa ndani yako yaishe yule mama alisema ghafla 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 <laughs> piga makofi Yesu asikie haleluya haleluya yule mama akasema ghafla akagundua ya kwamba msiba wake ndani yake umeisha ninakuombea usiondoke kwenye ibada hii ghafla 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 msiba wako ndani yako umekoma kwa jina la Yesu msiba wa mateso msiba wa mahangaiko msiba msiba wako wapi wanaomaliza msiba hapa maliza kwa vigele gele vya shangwe maliza my god my lord Sijui kama unanielewa sawa sawa piga kelele ya kumaliza msiba piga vigelekele vya kumaliza msiba piga shangwe na mashangilio maliza msiba kwa kwapi watu wanaosema na maliza msiba piga makofi ya shangwe nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie nimemaliza msiba acha useme acha utoe unabii acha unene kwa kinywa chako waambie watu wanne watano nimemaliza msiba nimevunja matanga msiba wangu umeisha ghafla msiba wa umaskini msiba wa palaa msiba wa mikosi msiba wa mahangaiko msiba wa kwenda tamaa msiba wa kwa despair na simama hapa natangaza msiba wangu piga vigelekele vya shangwe vya kumaliza msiba piga Yesu asikie haleluya i am i am the power of i am mungu wetu anasema niko ambaye niko i am that i am i am a barrier breaker ma piga Yesu asikie haleluya my time is over acha tukutane kesho asubuhi lakini nataka kuomba pamoja na watu wa chacha hapa ambao wanasema mchungaji nimekaa kwenye hali fulani kwa miaka mingi you are going to be a stone of hope wewe ni jiwe la matumaini na hautabaki pale kwa miaka mingi ni watu wengi siwezi kuwaita hapa mbele inua mkono wako pale ulipo inua tu mpaka kule nyuma ni watu wengi mnu mnu wala siwezi kukuita hapa mbele na wale wanaotusikia kwa njia ya radio ni wakati tunataka kuomba wanaotufuatilia kwa tv online ni wakati ambao tunataka kuomba hebu inua mkono wako juu rudia maneno haya pamoja nami sema bwana yesu sante kwa ajili ya pendo lako sante maana umesema nami nimekuja kwako kama yule mwanamke aliyekuja akiwa anavuja damu nami nimekuja ndani yangu nina majeraha Ninahitaji neema yako e Bwana. Nimekaa kwenye hali hii kwa miaka mingi. Lakini leo ninasimama 
sawa sawa na neno lako ninaitangazia ulimwengu waziwazi ya kwamba mimi ni beri ya breaker na nimesimama kuvunja vikwazo na kungoa kila kizuizi ambacho kilizuia maisha yangu historia yangu ya zamani haitanizuilia kwa damu ya Yesu Kristo na vunja roho za mateso na laana za kila namna maagano ya kipepo ninangoa hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila kifungo mawazo ya mgando bumbuazi la moyo mawazo ya kuchoka na kukata tamaa kila mahali ambako mazingira yalinishikilia mazingira ya Kiafrika mazingira ya elimu yangu mazingira ya familia maneno yote ambayo nimewahi kutamkiwa na historia ya zamani inayozuia future yangu tangu leo kwa damu ya Yesu achia maisha yangu kwa damu ya Yesu na vunja nira na vunja vifungo nguvu za giza laana za kila namna roho la bumbuazi achia moyo wangu bumbuazi la moyo toka ndani yangu toka ndani yangu achia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu inua sauti yako sasa endelea kuomba mwambie bwana ninatoka kwenye makipato hiki cha kibarua natoka mahali hapa ambako nimekaa kwa miaka mingi kwenye nyumba ya kupanga natoka kwenye kiwango hiki cha biashara natoka kwenye kiwango hiki cha kiroho na huduma ya uimbaji na ya maombi natoka hebu inua sauti yako yeye amesema atakuinua kutoka heshima paka heshima kutoka nguvu paka nguvu kutoka utukufu paka utukufu kutoka uwezo paka uwezo hebu inua sauti yako hautafanana na wengine inua sauti yako omba mbele za bwana baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uishie nami ninainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa e bwana ninawafunika na damu yako ya thamani ninasimama kinyume na mazingira ya woga mazingira ya hofu psychological phobia of failure amba imeshika maisha ya watoto wako hawa baba ninavunja hayo maroho ya lana kila ina magano ya kipepo manguvu ya giza roho za uharibifu lana za ukoo magano ya kipepo ninayavunja leo kwa damu ya Yesu 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 kila ina kifungo ambacho kimeshikilia maisha ya watu hawa lana za kila namna tunazingoa hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila aina ya kifungo ambacho adui alikiweka kwenye maisha ya watu hawa magonjwa ya kurithi kansa kisukari pressure magonjwa ya kuchanganyikiwa na kichaa kila mahali ambako walipandikizwa wamekaa kama jiwe baba tunawaondoa kwenye mlima wa kuchanganyikiwa kwenye mlima wa kuchoka kwenye mlima wa kukata tamaa kwenye mlima wa kushindwa tunawaondoa hivi leo na karama na vipawa na nema kwa damu ya Yesu baba tunavunja kila ina magano ya kipepo majini ya kila namna roho za kichawi mapepo yote naachilia moto wa Bwana moto wa Jehova moto wa Jehova fire in the name of Jesus hakuna mahali ambako mapepo yanakaa achia watu hawa mapepo yote moto 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 wa Bwana naachilia damu ya Yesu 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 wale wanaosikia radio wanaangalia kwenye line ya on tv online na hao walio kwa hapa naituma damu ya Yesu iliyoja uhai wa Mungu juu ya mtu huyu pepo toka achia maisha yake toka kwa damu ya Yesu laana zote mapepo mamizimu toka achia 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 dam 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 ya Yesu dam ya Yesu dam ya Yesu dam inenayo mema kanene mema kinyume cha mapaa yote kufu ya roho mtakatifu itembee katikati ya watoto wako hawa kila mmoja kwa jina lake saa ya ukombozi ya Bwana ninainua biashara za watoto wako ninainua kazi zao 
majira mbalimbali mipango ninawaombea vijana ambao hawana ajira baba hawatakaa hapo kwa damu ya Yesu Kristo ninawaita kwa majina yao fungua fahamu na fikra za watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo jambo jipya likatokea uwabariki waingie hapo uwabariki watokapo tangu sasa na daima baba ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako tunakutolea jioni ya leo ubariki kazi ya mikono ya watoto wako ubariki maisha yao damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote uonekane katika mipango ya maisha ya watoto wako damu yako ya thamani kanene mema uwabariki waingie hapo jioni ya leo wanapoondoka kwenda nyumbani tunaomba ulinzi wa jeshi na malaika na magari ya moto mawazo yako e bwana yaunganishwe na mawazo ya watoto wako uende na neema yako ya kimbingu ukaonekane katika maisha yako yote uwabariki watoto wako waingie hapo uwabariki watokapo tangu sasa imani yako na neema yako na upendo wako uwe juu ya watoto wako tangu sasa na hata milele wote tuseme amen inua mkono wako mpigie bwana makofi ya shangwe haleluya inua mikono yako pokea mbaraka wa bwana bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili bwana akuinulie uso wake na kukupa amani akubariki mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo hautakaa pale pale mpaka kufa tunakubariki kutoka heshima mpaka heshima kutoka nguvu mpaka nguvu kutoka uwezo mpaka uwezo kutoka neema mpaka neema akubariki Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba uketi tafadhali naomba uketi na naomba uchukue sadaka yako zuri ambayo umeiandaa na ninakuomba hebu toa sadaka inayosema ndani ya moyo wako ukimwambia Mungu sintakaa kwenye huo mlima hata kama kuna mlima wa makisukari mlima wa kansa ambao watu wote wamekufa na kansa kwenye familia yetu lakini mimi kwenye huo mlima wa jiwe ninatoka kwa jina la Yesu toa sadaka yako ukinena Mungu akubariki usiache kufika tena kesho asubuhi na kesho jioni kwenye shule hii ya uponyaji tafadhali sana wakaribishe watu wengi marafiki na wale wengine unaofanya nao kazi hakikisha kesho umemleta mtu mwingine lakini pia pale nje unapotoka hakikisha umepata nakala ya library yako ya, t- ya DVD ambayo ni ya kwanza Mungu akubariki uwe na usiku mwema amen praise team We are marching in the light of God. 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 We are marching in the light of God we are marching in the light of God oh we are marching 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 in the light of God we are marching we are marching we are marching